was at the time when I wrote the piece Schnee, between 206 and 208, I was reading a lot of poems, novels, looking at pictures about snee, snow. And uh, then my wife suggested me to read the fairy tale in Danish, Snedronningen, The Snow Queen, by Hans Christian Andersen, which I had read many, many years ago. But I was very, very moved by it, also because it's a story, fairy tale, with so many layers. Die unschuldige Welt von zwei jungen Leuten, Gerda und Kai, wird zerstört. Kai wird ins Reich der Schneekönigin entführt und alle seine menschlichen Gefühle frieren ein. Gerda macht sich auf die Suche nach ihm, um ihn aus seiner emotionalen Erstarrung zu befreien und zurück ins Leben zu führen. Viele Jahre hat sich Hans Abrahamsen mit Andersens Märchen beschäftigt und daraus seine erste Oper gemacht. Andreas Kriegenburg erzählt es als eine absolut zeitgemäße Geschichte. Wir verlegen die Geschichte in eine Partnerschaft von zwei erwachsenen Menschen, wo einer der beiden, nämlich der Mann, unser Kai, irgendwann dem Druck, den der Alltag auf ihn ausgeübt hat, nicht mehr standgehalten hat und er hat aufgehört zu funktionieren. Er hat aufgehört mit jeglicher Reaktion auf seine Umwelt und hat sich quasi in seinen inneren Eispalast verzogen. Die Rolle der Gerda hat Hans Abrahamsen für die Sopranistin Barbara Hannigan geschrieben. Seit Jahren verbindet die beiden eine künstlerische und private Freundschaft. Of course. I think the partner of someone who has a, let's say, a mental illness also goes through incredible trials, incredible tension and stress, and so she's suffering as well. And she encounters all these strange characters through the storytelling that help her or slow her down or delay her or put her in the right direction until finally it is her dedication to Kai that saves him in a way. There's absolutely a development in the character as she, from the time that she begins the opera until the end, it's not an age thing, it's more emotional development. Um, and you see that in the vocal writing because at the beginning I sing in a very almost parlando register, there's nothing showy in the singing at the beginning. And then as the piece goes on, I start to sing with a more extended register, I start to sing higher, fuller, with more strength, I sing against the men's chorus, I mean it really, it's as if she becomes in command of who she is. Hans Abrahamsen, und das freut mich besonders, schreibt sehr, sehr kantabile, sehr angenehm für, für die Stimmen. Alle der Partien haben immer wieder ganz lange Bögen, also wirklich opernhafte, kantable, lange Gesangsphrasen. Was allerdings nicht ausschließt, dass es für alle in rhythmischer Hinsicht ausgesprochen schwer ist. Die Schneekönigin selbst hat Hans Abrahamsen nicht für Frauenstimme komponiert, sondern für einen Bass. Eine rätselhafte Figur. Es ist auf jeden Fall nicht die, die strahlende, mit dem Pelz äh, ummantelte äh, Königinnen- oder Übermutterfigur, die mit ausgebreiteten Armen die Kinder, die einsamen Kinder einfängt und äh, zu sich in den Eispalast entführt, sondern äh, sie taucht in verschiedenen Gestalten bei uns auf. Und am Ende ist sie eigentlich der Herrscher des Ortes der ultimativen Angst. Wie klingt eine Schneekönigin? Wie klingt Schnee? Das hat sich Hans Abrahamsen zum Ziel gesetzt. Und ich finde, man hört das sehr, sehr plastisch. Einzelne Schneeflocken, die manchmal ganz viele auf einmal, manchmal nur ganz selten herunterfallen. Es ist ein sehr leises Stück über weite Strecken. 
Hans Abrahamsen verwendet einen riesigen Orchesterapparat, der unter anderem Wagner-Tuben enthält, natürlich zahlreiche Schlaginstrumente, unter anderem Eck-Shaker. Aber auch bei den Streichern gibt es kaum jemanden, der zur gleichen Zeit das Gleiche spielt. Also ein unglaublich farbiges Spiel. Und das zusammengenommen, könnte man meinen, würde dann vielleicht eine abstrakte oder nur intellektuell interessante Gemengelage ergeben. Nein, das ist aus meiner Sicht ein sehr sinnliches Stück. There is something about the, what can you say, cool structures, mathematically structures, you know, and that's one thing. And then perhaps also the more, du, 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 almost like Tonmalerei. In German, <laughs> you can hear snow flocks or snow storms, and uh, but also but but also a kind of coolness in the style. But then, of course, the contrast also is in the opera that there are also these passages of summer and spring, but still there is the coolness of winter. <laughs> <laughs> 